ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் லெசன் எயிட்டீனில் ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில் மென்டல்ஸ் டை ஹைப்ரிட் க்ராஸ் அப்படின்ற இதில் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க டீட்டெயிலாம் எழுதுறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஏன்னா அது தியரி பேஸ்டு ஸோ ஈஸியாக எழுதிடலாம் அந்தளவு அது கஷ்டமாகவும் இருக்காது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய செக்போர்டு தான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் மார்க் கொடுக்க போகிறது நீங்கள் எவ்வளோதான் தியாரி எழுதினாலும் இந்த செக் போர்டு நீங்கள் எழுதுனா தான் உங்களுக்கு மார்க் ஏன்னா அவ்வளோ முக்கியம் ஆனால் இந்த செக் போர்டு வந்து இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ரிங்கிள் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு மேபி வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதனால் நான் ஆல்ஃபபட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இந்த மெத்தட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்குற மெத்தட் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இதை வந்து செக் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த பாக்ஸ் போடுறதா செக் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டீட்டெயிலே படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போன்னா த டாமினன்ட் அப்படின்னா வந்து கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக இந்த செக் போர்டுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆல்ஃபபட்ஸ் கேபிட்டல் ஆர்னால் கேபிட்டலில் போகணும் அண்ட் ஸ்மால் ஒய்க்கும் ஸ்மா கேபிட்டல் ஒய்க்கும் தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கவனமாக போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த செக் போர்ட் ஸோ இதுதான் டாமினன்ட் நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சுருப்பீங்க இட் இஸ் செல்ஃப் க்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதாவது அதுவே வந்து நம்ம இன்னொன் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதே ஒரு ஆல்ஃபமேட்டை வந்து நம்ம செகண்ட் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து செல்ஃப் க்ராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் செகண்ட் டைம் சேம் அதையும் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா சரி இப்போ இந்த மேலே போடக்கூடிய ஆல்ஃபமேட்ஸ் அப்படி எழுதணுன்றதை பார்க்கலாம் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து மேல் கேமெட்ஸ் அண்ட் கீழே சைடில் இருக்கக்கூடியது ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் அது எந்த மாதிரி தான் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் செக் போர்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் எழுதலைன்னா மார்க்ஸ் குறைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் என்னென்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இது எல் இப்போ டாமினன்ட் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஆறுலாம் ஒரு சைடு அண்ட் ஸ்மால் ஆறுலாம் ஒரு சைடு கேபிட்டல் ஆறுலாம் ஒரு சைடு அண்ட் ஸ்மால் ஒய் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே வந்து கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய் தான் இருக்கணும் அப்போ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் வந்து ஒய்யோட அதாகும் அண்ட் ஸ்மால் ஆரோட ஒய்யோட மல்டிப்ளை ஆகும் கேபிட்டல் ஒய் வந்து ஸ்மாலோட ஒய்யோட மல்டிப்ளை ஆகும் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் வந்து ஸ்மால் ஒய்யோட மல்டிப்ளை ஆகும் ஓகே திரும்பி பாருங்கள் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் சேம் இதை இங்கிட்டும் எழுதணும் இப்போ எழுதி சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஒய் கான்ஸ்டாண்ட்டில் எப்பயுமே ஒய்யும் வந்து கேபிட்டலில் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்மால் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் தான் எழுதணும் சரியா பாருங்கள் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸோ எப்படி நம்ம க்ராஸ் பண்ணுவோன்னா இங்கிட்ட ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமேட்டை வந்து மேலில் இருக்கக்கூடிய நாலு கேமேட்டோட நம்ம க்ராஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் மேலே இருக்குது கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் காலம் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய்
இது மாதிரி நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மேலே இருக்கிறத விட நான் வந்து மேலே இந்த வீடியோவில் ஷோ ஆகிறதுனால சொல்ல முடில சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் க்ராஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே வந்து கேபிட்டல் ஆராக இருக்கணும் அண்ட் வை கூடிய இதில் வந்து கேபிட்டல் ஒய்யாக இருக்கணும் சரியா அப்படி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் க இப்போ ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கலந்து வரும்போது அப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஓகேயா சரி இப்போ நம்ம இது நான் வச்சுக்கிற ஒரு க்ளூ வேர்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த க்ளூ வேர்டு நம்ப வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ அது என்ன க்ளூ வேர்டுன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஓங்கு ஓங்கு ஒடுங்கு ஓங்கு ஓங்கு ஒடுங்கு இங்கே வந்து ஒடுங்கியவை அப்படின்னு வரணும் லாஸ்ட்டு ஸோ நான் அந்த வீடியோடைய லாஸ்ட்டில் எப்படி எதனால் மாற்றிருக்கேன் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து பை மிஸ்டேக் எழுதிட்டேன் ஓங்கு ஓங்கு ஒடுங்கு ஓங்கு ஓங்கு ஒடுங்கு ஒடுங்கியவை தான் எழுதணும் ஓங்கு அப்படின்னா அது டாமினன்ட் ஓங்குனா டாமினன்ட் அண்ட் ஒடுங்கு அப்படின்னா ரிசஸிவ் ஓங்குனா டாமினன்ட் ஓங்குனா டாமினன்ட்டு ஒடுங்குனா ரிசஸிவ் அப்புறம் ஒடுங்கியவை இப்போ ஒடுங்குனாலே நமக்கு ரிசஸிவ் தான் வரும் ரைட்டாக ஸோ அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் அப்போ ரிசஸிவ் வரும்போது நம்ம ஒடுங்கியவைன்னா கடைசியாக போகணும் நான் மாற்றி ஓங்கியவைன்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டாமினன்ட் டாமினன்னா எல்லாமே கேபிட்டலாக வரணும் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஒடுங்கு ஓங்கு அப்போ ஸ்மால் ஆர் ஸ்மா கேபிட்டல் ஒய்யாக வரும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஆரை டினோட் பண்ணும் செகண்ட் இருக்கிறது ஒய்யை டினோட் பண்ணும் ஓங்கு ஒடுங்குனா கேபிட்டல் ஆர் ஒடுங்குனா ஸ்மால் ஆர் அப்புறம் ஒடுங்கியவைன்னு வருதுல அது வந்து எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு ஓங்கு ஓங்குன்னு இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர் இதில் ஆர் கேபிட்டலாக இருக்கணும் ஒய் இதில் ஒய் கேபிட்டலாக இருக்கணும் இதுலேயும் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் தென் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் இதில் இல்லை கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுங்க இதுதான் வந்து டாமினன்ட் டாமினன்ட் ஓங்கு ஓங்கு சரியா இது எல்லாமே மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ ஓங்கு ஓங்கு எத்தனை இருக்குது நைன் இருக்குது ஸோ நைன் அப்படின்றத பக்கத்தில் எழுதிடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒடுங்கு ஓங்கு ஸோ அப்போ வந்து ஆரில் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒடுங்கு ஸ்மாலாக இருக்கணும் ஓங்கு அப்படின்றப்ப ஒய் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கணும் ஸோ அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் மா மார்க்ஸ் வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இதில் நான் ஒரு ஹைஃபைன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்ஸ் ஒரு டாட் கூட வச்சா கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படி நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் மீ மூணு தான் இருக்குது மீது எதுலேயும் இல்லை ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து ஒடுங்கு ஓங்கு ஸோ பக்கத்தில் எழுதிடலாம் ஒடுங்கு ஓங்கு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஓங்கு ஒடுங்கு அதாவது ஓங்குனா கேபிட்டலாக இருக்கணும் ஒடுங்குனா ஸ்மாலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஓங்கு ஒடுங்கு தான் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ மார்க் பண்ணியாச்சு ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது ஸோ ஓங்கு ஒடுங்கு த்ரீன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண சின்ன டார்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஓங்கு ஒடுங்கு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து நமக்கு ஒடுங்கியவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் நான் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஒடுங்கியவைன்னு வரணும் ஸோ நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா எப்பயுமே கடைசியாக இருக்கிறது நான் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் வரும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்மால் லெட்டர்னாலே நம்ம ரெசிவ் தான் எடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ அது ஒன்று தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ உங்களுடைய புக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் வேர்ட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ரவுண்ட் எல்லோ ரிங்கிள்டு எல்லோ ரவுண்ட் க்ரீன் ட்ரிங்கிள்டு க்ரீன் சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அது எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் அப் அப்போ வந்து டாமினன்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும்னா ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் வந்து கலர் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் அண்ட் ரிசஸிவ் அப்படின்னா வந்து ரிங்கிள்டு ஷேப்பும் அண்ட் க்ரீன் கலரும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் நான் இந்த டேப்லெட் காலமில் எழுதியிருக்கேன் டாமினன்னா ரவுண்டு எல்லோ
நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இது ரிங்கிள்டு எல்லோ ரிங்கிள்டு க்ரீன்றது எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் அது வந்து இன்னொன்று டைப்பு இது ரெண்டு வச்சு தான் கிராஸ் பண்ணாங்க ஓகே இது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஆர்ஒய் அப்படின்றது ரவுண்டு எல்லோ பிகாஸ் ஆர் அப்படின்றத ரவுண்டு அண்ட் கேபிட்டல் ஒய்ன்றது எல்லோ சரி இப்போ ஸ்மால் ஆர் வருது செகண்ட் ஒடுங்குவோங்க இல்லையா ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் வரும் ஸ்மால் ஆர் எப்படி நம்ம வச்சுக்கோன்னா கேபிட்டல் ஆர் வந்து ஸ்மால் ஆராக சுருங்கிருச்சு சுருங்கிருச்சு அப்படின்னா ரிங்கிள்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரிங்கிள்டு கேபிட்டல் ஒய்னால் நமக்கு எல்லோன்னு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலாக ஸ்மா ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் இப்படின்னா நமக்கு ஸ்மால் ஆர்னால் ஏற்கனவே தெரியும் ரிங்கிள்டுன்ட்டு கேபிட்டல் ஒய் எல்லோன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ ஸ்மால் ஒய் என்னவாக இருக்கும் அவர் ரெண்டே ரெண்டு கலர் தான் பண்ணார் எல்லோ க்ரீனு ஸோ அப்போ செகண்ட் டைப் வந்து க்ரீனாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்மால் ஒய் அப்படின்றது க்ரீனாக தான் இருக்கும் ஸோ க்ரீன் சொல்லி எழுதிக்கோங்க இன்னொன்று நம்ம சென்டரில் எழுதணும் அதான் வந்து இது ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் வயின்றது ஒடுங்கியவை அதுக்கு முன்னாடி ஒடுங்கு ஓங்கு இருக்கும் சாரி ஓங்கு ஒடுங்கு இருக்கும் இல்லையா இப்போ ரவுண்டுனா ஆர் கேபிட்டல் ஆர்னா ரவுண்டுன்னு தெரியும் ஸ்மால் வயின்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் க்ரீன்ட்டு ஸோ இதை நம்மளுடைய ஃபைனல் இதை வந்து நம்ம வந்து எழுதணும் பக்கத்தில் அவங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் மாதிரி என்னென்ன என்ன கலர் வந்து என்ன என்ன லெட்டர் வந்து என்ன டின்னோட் பண்ணும் அப்படின்றத எழுதியிருக்கேன் வேணால் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிராஸ் சாரி செக் போர்டுக்கான ஃபோட்டோ வேணும்னா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ டை பிடிஎஃப் மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இதை நம்மளுடைய ஆன்சர் நைன் த்ரீ த்ரீ ஒன் இதை வந்து டைஹைப்ரேட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைஹைப்ரேட் ரேஷியோ ஸோ இது வந்து நைன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ரைட் ஓகே ஹோப் திஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல் டு யூ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ டு லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் இன்ஃபோ பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ